థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్ మీరు ఆ కంప్లైంట్ గురించి మర్చిపోండి ఏదైనా అవసరం ఉంటే నేనే కాల్ చేస్తాను అలాగే సార్ కీర్తి నువ్వేమన్నా మీకు నచ్చని పని నేనెందుకు చేస్తాను డాడ్ మరి కంప్లైంట్ ఇచ్చింది ఎవరు ఆ వేలిముద్ర గురించి మనకి మేనేజర్కి వర్మకి తప్ప ఇంకెవ్వరికీ తెలీదు వర్మ మేనేజర్ ఆ పని చేయరు ఒకవేళ మీ అమ్మేమైనా మామ్కి అంత నాలెడ్జ్ ఎక్కడుంది డాడ్ వేద సపోర్ట్గా ఉంటుంది కదా ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన దగ్గర నుంచి నా కోపం ఆవేశం చూసి ఇలాంటి పిచ్చి డెసిషన్ ఏమైనా తీసుకుందేమో అని మీ అమ్మకి చదువే కాదు ఒక్కొక్కసారి సెన్స్ కూడా ఉండదు ఇలాంటి విషయాల్లో దూరంగా ఉండమని ఎన్నిసార్లు చెప్పిన అర్థం కాదు చేసిన నష్టం సరిపోదన్నట్టు ఈ పోలీసులు కంప్లైంట్లు అవసరమా మనకి కంప్లైంట్ చేసింది అమ్మ కాదు నేను నువ్వా అవును డాడ్ వర్మ చేసిన పనికి లీగల్గా కోర్టు ద్వారా బుద్ధి చెప్పాలనుకున్నాను అందుకే కంప్లైంట్ చేశాను పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్లే ముందు ఒకసారి నాకు చెప్పాలని తెలీదా అంటే వర్మకి శిక్ష పడిన తర్వాత చెప్దామని వర్మ చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్న పర్సన్ ఇరవై కోట్ల డీలింగ్ చేసిన వాడికి ఈ కేసు డీల్ చేయడం పెద్ద కష్టమేం కాదు అంటే అతను తప్పు చేసిన మనం ఏం రియాక్ట్ అవ్వకూడదు అంటున్నారా డాడ్ రియాక్ట్ అయ్యే పద్ధతి ఇది కాదు అంటున్నా నువ్వు చేసిన పని వల్ల జరిగిన నష్టం తీరదు ఉన్న పరువు పోతుంది ఎప్పుడు లేని సరస్వతి టెక్స్టైల్స్ పేరు పోలీస్ రికార్డ్స్లో ఎక్కుతుంది సారీ డాడ్ నేనదంతా ఆలోచించలేదు ఆలోచించాలి శ్రీ ఇలా చూడు యు ఆర్ నాట్ ఇక్కడ ఎనీ మో ఆటలో దెబ్బ తగిలితే చిన్నపిల్లలు టీచర్కి కంప్లైంట్ చేసినట్టు మనం పోలీసుల దగ్గరికి వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేయడం ఏంట్రా ఇది బిజినెస్ ఇందులో పేరు లాభమే కాదు కష్టం నష్టం అన్ని కామన్ అన్యాయంగా మనల్ని ఎవరైనా కొడితే తిరిగి కొట్టడం క్షణం పని కాని కొట్టే దెబ్బ జీవితాంతం గుర్తుండాలంటే ఆవేశం కన్నా ఆలోచన ముఖ్యం అలాగే బిజినెస్లో కూడా మనల్ని తొక్కి ఎదగాలనుకునేవాడికి బుద్ధి చెప్పడం అంటే వేరే వాళ్ళ సాయం తీసుకోవడం కాదు వాడి స్థాయికి మించి మనం ఎదగడం పోయిన ఆస్తి కన్నా పది రెట్లు వాడి కళ్ళ ముందే సంపాదించడం రిమెంబర్ దిస్ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఏం చేశ్రీ ఇదంతా నువ్వు కావాలని చేస్తున్నావో తెలియక చేస్తున్నావో కానీ ప్రతిసారి నువ్వే బ్లేమ్ అవుతున్నావు డాడ్తో తిట్లు తింటున్నావు నేను ఇలా చూస్తుంటే నాకు అస్సలు నచ్చడం లేదు ఇక నీ లైఫ్ అంతా నీ డెసిషన్ మీదే డిపెండ్ అయి ఉందిరా ఆలోచించుకో ఏంటత్తయ్యాది మీ చేత్తు పుస్తకం పెన్ పట్టించాలని నేను చూస్తుంటే మీరు మాత్రం ఎప్పుడు ఏదో ఒక పని చేసుకుంటూనే ఉన్నారు ఇది కూడా ఓ పనేనా అమ్మ ఉన్న పనులే కదా కాదు మీరే కల్పించుకొని చేసుకుంటున్నారు ఎందుకంటే మీకు పని చేయటం ఒక వ్యసనంగా మారిపోయింది నిజంగానమ్మా ఈరోజు కాకపోయినా రేపైనా నేనే చేసుకోవాలి కదా రేపన్న ఛాన్స్ పనుల్లో ఉందత్తయ్యా కానీ చదువుని మాత్రం వాయిదా వేయొద్దు మీరు ఇంట్లో ఉంటే ఇంతే ఎప్పటికీ ఫ్రీ టైం దొరకదు మిమ్మల్ని బయటికి ఎలా తీసుకురావాలో కొత్త ప్రపంచాన్ని ఎలా పరిచయం చేయాలో నాకు బాగా తెలుసు ఎందుకమ్మా నీకు వద్దని చెప్తున్నాను కదా మీ మంచి కోసమే అత్తయ్యా వద్దని నాకు చెప్పడం కాదు మీరు కాస్త పనులు తగ్గించుకోండి
ఒకసారి ఈ నెంబర్కి డైల్ చేద్దా హలో సాధన ట్యూటోరియల్స్ ఎస్ మేడం చెప్పండి మా అత్తయ్య గారికి బేసిక్స్ నుండి అన్ని నేర్పించాలి సాఫ్ట్వేరా హార్డ్వేరా మేడం బేసిక్స్ అంటే కంప్యూటర్ అని కాదు మా అత్తయ్య చిన్నప్పటి నుంచి స్కూల్కి వెళ్ళలేదు ఫస్ట్ టైం చదివించాలనుకుంటున్నాం దాని డీటెయిల్స్ కోసం కాల్ చేశాం సారీ మేడం పెద్దవాళ్ళకి కోచింగ్ ఇవ్వలేము మేడం ఇవ్వకపోతే ఎందుకు అన్ని క్లోజ్ చేసుకుని ఇంటికి పోయి కూర్చో ఏంటిది కోచింగ్ సెంటర్ దొరికితే టైం సెట్ అవ్వడం లేదు టైం సెట్ అయితే కోచింగ్ సెంటర్ దొరకడం లేదు రామయ్య తండ్రి మా అత్తయ్య విషయంలో నువ్వే హెల్ప్ చేయాలి హలో విద్య కోచింగ్ సెంటరేనా ఎస్ మేడం చెప్పండి మా అత్తయ్య గారికి బేసిక్స్ నుండి చదువు నేర్పించాలనుకుంటున్నాం దాని గురించి డీటెయిల్స్ కనుక్కోవాలని కాల్ చేశాను మేడం మా ఇన్స్టిట్యూట్ లో అన్ని గ్రూప్స్ వాళ్ళకి చదువు చెప్తాం మేడం మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఈవినింగ్ అన్ని బ్యాచెస్ ఉంటాయి మీరు ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అవునా థ్యాంక్ యూ నేను కూడా ఇలాంటి కోచింగ్ సెంటర్ కోసమే చూస్తున్నాను మిగిలిన డీటెయిల్స్ డైరెక్ట్ గా వచ్చి మాట్లాడతాను ఓకే మేడం థ్యాంక్ యూ రామయ్య తండ్రి మా అత్తయ్య కోసం నాతో పాటు నువ్వు కూడా హెల్ప్ చేస్తున్నందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ పైనున్న దేవుడు కరుణించాడు ఇక ఇంట్లో ఉన్న మావయ్య పర్మిషన్ తీసుకోవాలి నేను కొంచెం బిజీగా ఉన్నాను మోక్ష అదుగు చిన్న మామి వస్తున్నాడు అడుగు కష్టం మోక్ష కొంచెం టఫ్ గా ఉంది రేపు స్కూల్ మానే ఈ ప్రాబ్లమే కాదు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు నిన్న అడిగాను చూడు అమ్మమ్మా ఏం తల్లి అమ్మమ్మా ఈ మ్యాథ్స్ ప్రాబ్లం ఎలా చెయ్యాలో నువ్వైనా చెప్పు ఎవరిని అడిగినా తెలీదు అంటున్నారు నాకు రాదమ్మా నీకొచ్చుంటే ఈ ప్రాబ్లం వెంటనే క్లియర్ అయ్యేది ఎందుకంటే ఇవన్నీ బాగా అర్థమయ్యేలా చెప్తావు మీ అమ్మమ్మకి నోటి లెక్కలు తప్ప పుస్తకంలో లెక్కలు రావు మోక్ష నేను చెప్తాను రా
అమ్మా మోక్ష అందరూ డిన్నర్ చేస్తుంటే నువ్వేంట మా హోంవర్క్ చేసుకుంటున్నావు నాకు ఆల్రెడీ అమ్మమ్మ తినిపించేసింది తాతయ్య ఓ వెరీ గుడ్ రిషి నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ ఎప్పుడు ఇంకా టూ మంత్స్ ఉంది డాడ్ టూ మంత్స్ ఉంటే ఏదో టూ ఇయర్స్ ఉన్నట్టు బిళ్ళ పిస్తా వెంట్రా ఒకసారి నీ గ్రేడు మార్క్స్ చూసుకో చదువు మీద శ్రద్ధ లేకపోతే లైఫ్ లో ఎలా సక్సెస్ అవుతావు నీ ఫ్యూచర్ ని డిసైడ్ చేసేది నీకు పొజిషన్ ఇచ్చేది డబ్బు కాదు మన స్టేటస్ అంతకన్నా కాదు చదువు మాత్రమే కాన్సన్ట్రేట్ చేయి అలాగే డాడ్ మన సిటీలో ఒక స్టడీ సెంటర్ ఉంది ప్రతిరోజు లెవెన్ టు వన్ క్లాసెస్ చెప్తారు బేసిక్స్ నుండి అన్ని నేర్పిస్తారు ఇంతకీ ఎవరి కోసం ఋషి కోసమా లేదు మావ్య అత్తయ్య గారి కోసం సరస్వతిక చదువు లేకపోవడం వల్ల అత్తయ్య చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు కదా అందుకే అక్షరాల నుండి అన్ని నేర్పిస్తే మంచిది అని అంటే చిన్నపిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళినట్టు మామ్ యూనిఫామ్ బ్యాగ్ తో రెడీ అవుతుందా చిన్మామా ఎందుకు నవ్వుతున్నావు నువ్వు కూడా అలాగే స్కూల్కి వెళ్ళావు కదా అప్పుడు నేను నీ అంతున్నాను నీ అమ్మమ్మ అంత కాదు మామ్ క్లాస్ లోకి వెళ్ళగానే అందరూ ప్రిన్సిపల్ వచ్చిందేమోనండి పారిపోతారు ఇన్ని రోజులు నువ్వు మా అందరికి వంట చేశావు రేపటి నుంచి నీకు నేను క్యారేజీ కట్టాలన్నమాట ఇందులో అంత నవ్వడానికి ఏముంది నేను సీరియస్ గానే మాట్లాడుతున్నాను నువ్వెంత సీరియస్ గా అనుకున్నా సరస్వతి ఈ వయసులో స్కూల్కి వెళ్ళడం చాలా సిల్లీగా ఉంటుందమ్మా మావయ్య స్కూల్ అని కాదు చదువుకోవటం గురించి చెప్తున్నాను అత్తయ్యకి చదువు లేకపోవటం వల్లే కదా ఆ రోజు తెలియక వేలుముద్ర వేశారు అదే చదువుకునుంటే ఈ ఒక్కటే కాదు ఫ్యూచర్ లో కూడా ఎలాంటి పొరపాటు జరగదు మావయ్య చదువు గురించి రిషికి చెప్పిన మాటలు అత్తయ్య విషయంలో అప్లై అవ్వవా ఆ సక్సెస్ స్టేటస్ అత్తయ్యకి వద్దా తరిపోయింది ఏ వయసులో జరగాల్సిన ముచ్చట ఆ వయసులోనే జరగాలి ఈ వయసులో సరస్వతి స్కూల్కి వెళ్ళిందంటే చదువు వస్తుందో రాదో గాని అందరూ మనల్ని చూసి నవ్వుతారు పిల్లల పెళ్ళైపోయిన వయసులో ఇంటిని చూసుకోవాలి గాని పుస్తకాలు పట్టుకొని ఊరే గడవేంటి ఏం సరస్వతి ఇదంతా నువ్వు చెప్పలేవా నాతో చెప్పిస్తావేంటి అతే కూడా మీలాగే ఆలోచిస్తున్నారు కానీ అది కరెక్ట్ కాదని నేనే చెప్తున్నాను గుడ్డొచ్చి పిల్ల దక్కిరించిందన్నమాట వేదా మామ్ చదువుకోవడం వల్ల ఇప్పుడు ఏ యూజు లేదు ఎన్ని రోజులు ఎలా అడ్జస్ట్ అయిందో ఇప్పుడు కూడా అలాగే సర్వైవ్ అవుతుంది ఇదేదో పెద్ద ఇష్యూ లాగా డిస్కషన్ ఎందుకు ఇష్యూ పెద్దదే కీర్తి కానీ మీరే లైట్ తీసుకుంటున్నారు మావ్య నేను చెప్పింది మీరైనా ఒకసారి ఆలోచించండి ప్లీజ్ మావయ్య
मोक्षा आ जाती हैं आप पेन और पेपर दिस कुनी ड्रामा नी पेर राय ना ना बंगर अलग जाती हैं वेरी गुड इपुर तेलुगु लो राय ना वेरी गुड हम्म नू बिल्लमा मौके वंगने दी माने ही वंगुना ने सामित में कई डियों उन्ता मौक्ष वैसे लोने नेच कॉल सिंधी आ वैसे लोने नेच को वाली ये वैसे लो का दो मौक्ष वैसे लो स्कूल के लिए अंदंगा उन्तुं दे सरस्वती ब्रेन की इंट्लो उन्ते ने करैक्टर का उन्तुं दे वो कसारी चबिते ये दी आधान जेस को लेनी में आता स्कूल के लिए ए बी सी डी ने दिद्दु कुंटा बा, हाँ? ऋषि कॉलेज के लिए फूल आई इंदी, ना परोती से सिंदी, सर पोला? ये वैसे लो निको, चादु आवश्यक वा? वेदा, चादु मनुष्य की मुख्य हूँ, कानी दानी कोड़ा वैसे उन्तन दे, वो यार लिविंग इन ए सोसाइटी, इकड़ मन कन अच्छी निकादो, नलुगुरो गाओर विंचे पान लो Mawai nampis tay, mir kuda oke antara ni, macamu kau rinci mat lada no. Antara kalsi ila mat lada tarani, mih malau manis tarani, asalan kuledo. Awa mana we bunda ma, walan de prati mata nizme kada. Nenu cahdu kau kau pauda ni ke karen evento, ni ku telso. Walu drustilo, na wayso cahdu kau da ni ke sarain dikado. Inta pada kutumban lo nundi, oka ada di bayi tiki welda mante, na amushiga untun dikadamma. Perik saraswati gani, na ka saraswati anugrahme ledamma. Ataya, kalu muskoni, loko mante cikatika undan nato, cahdu ni miku mire doran cies koni, saraswati anugrahal ledu antar inti. इंटलो ये इम परुपाट जरिये ना मेमल मेरु निंदिंच को बतो मनचितनम लोग कल्लो गुर्तिम पवाले कानी लोग को चेटा निकी कारण का कर दो अम्मा वेदा ने माटल निज़मे मे माँ ये कोपम कोड़ा सबबे कानी नु विन्नी चेपिना ने नु चदो को नम्मा ना को आशक्ति कोड़ा लेदो ना दी चदो को ने वाइस कोड़ा कादो वैसे की चादू की संबंध लेत होते हैं। अरे वह ये लो दाढ़ी कोड़ा इप्पट की स्कूल परीक्षा लो रास्तों ने वाले गुरिंची येन्नो सालों वार तल जाए। मेरी चादू कुंटे येन्ने लाभ लुंटायो येंत चिपतुना मेरी इंदु कर्तन चेस कोटन लेतो। ना कर्तव्य इंदा माँ मेरी माँ या ना मेरे कोपटम वल्ले कदा � अन्नी सर्द कुंटाई, सरे ना। अते या। अते या। ये दी दानंद टिका दे सर्द को दो। मन प्रयत्न कुड़ा उंडाली। ईरोजु मोक्ष शेदुलो डाउट डट गिते मेरे का दो। ये फरु चप्पले को पायरो। अपडो मोक्ष में देखर कुछ ये वंदी। चादू का नुंटे सामासे तेरी पौधे दी आने दिखता इधे माटा कीर्ति तो कानी ऋषि तो कानी आन लेदो यंत्र कंटे तने चेप्पिंदी पुस्तकालय प्रॉब्लम गुरिंचाई ना 
అర్థం మాత్రం జీవితానికి సంబంధించింది ఇల్లాలి చదువు ఇంటికి వెలుగు అని అంటారు అది మీరు కూడా వినే ఉంటారు తెలిసి కూడా ఆ వెలుగుని ఎందుకు దూరం చేసుకుంటానంటున్నారు మావయ్య గారికి అర్థమయ్యేలా నచ్చ చెప్దాం ఆయన ఒప్పుకుంటే ఇల్లంతా సపోర్ట్ చేస్తుంది అయ్యో రామా వద్దని చెప్తున్నాను కదమ్మా సరే మీ రాముడి గురించే మాట్లాడుకుందాం మీకు రాముడంటే ఇష్టం కదా రాముడి దయ్య మీ మీద ఉందని నమ్ముతారు కదా అలాంటి రాముడికి రామకోటి రాయాలని మీకెప్పుడు అనిపించలేదా రామకోటి రాయటం వల్ల ఇంత పుణ్యమో మీకు తెలీదా నేనింతగా చెప్పినా మీరు వినటం లేదు కదా చదువు వల్ల లాభాలేంటో మీకు అర్థం కావడం లేదు కదా సరే రేపు ఉదయం ఆ రాముణ్ణే అడుగుదాం నా మాటల్లో దొరకని సమాధానం మీకు రాముడే చూపిస్తాడన్న నమ్మకం నాకుంది నేను చెప్పేది దయచేసి మీరు ఇంకే మాట్లాడకండి రేపు ఉదయం మనం పూజ గదిలో కలుస్తున్నాం ఇప్పుడు నేను మీ చేయి పట్టుకొని మీ జీవితంలో ఒక కొత్త ప్రయాణాన్ని మొదలు పెట్టబోతున్నాను